এবার এই সাহাবি বলতেছেন হে আল্লাহর রসুল আমি তো জেনার কাজ করেছি জেনার কাজ করার পর মনের ভিতরে অনুসূচনা এসেছে যে আমি গুণা করেছি গুণা করেছি অন্যায় করেছি আমি পবিত্র হইতে চাই হে আল্লাহর রসুল আমাকে পবিত্র বানায়া দেন আমি পবিত্র হতে চাই নবীজি বিদায় করে দিলেন না চলে যাও পবিত্র করা যাবে না এই সাহাবি আবার আসলেন আবার বিদায় করে দিলেন এক পর্যায়ে আল্লাহর রসুল বলে দিলেন যাও যে জেনার কাজ করেছো এই জেনার সন্তান যে দিন প্রসব হবে ওই দিন আমার কাছে চলে আসবা এই সাহাবি দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করলেন পবিত্র হওয়ার জন্য জেনার সন্তান প্রসব হওয়ার পরে আল্লাহর রসুলের সামনে কুলে নিয়া বাচ্চাকে কুলে নিয়ে আসলো এসে বলতেছে ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ ইয়া হাবি ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমাকে পবিত্র বানায় দেন আমার পবিত্র বানায় দেন আমি জেনার কাজ করেছি এই কথা বলার পর রসুল আরবি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আবারও ফিরে দিলেন যে না পবিত্র করা যাবে না চলে যাও চলে যাও এই বাচ্চার বয়স যেই সময় সাত বছর হবে ওই সময় বাচ্চাটাকে আমার কাছে নিয়ে আসবা যার সাথে জেনা করেছো তাকেও আমার কাছে নিয়ে আসবা তখন পবিত্র করা হবে সাত বছর পরে এই সাহাবি জান্নাত লাভের আশায় মরার জন্য একবারে পাগল হয়ে গেছে জান্নাত লাভের আশায় নবীর দরবারে চলে এসেছেন নবীর দরবারে চলে আসার পরে নবীকে বলতেছেন ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ তহিরনি আমাকে পবিত্র করে দেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি লাম ইয়াজাল আলিমান কাদিরা হাইয়াল কাইয়ুমান সামিয়াম বাসিরা ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق إلى الخلق بشيرا ونزيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله ইসলাম وقال صاحب القرآن حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم التجافي من دار الخلود والإنابة إلى دار الخلود والاستداد بالموت قبل نزولي رواه البيهقي في شعب الإيمان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله دن کی سورج ڈب رہی ہائے ہم لوگوں کی سامنے 
दिन के सूरज डूब रही है हम लोगों की सामने रोज महाशर क्या जवाब है मुस्तफा की सामने रोज महाशर क्या जवाब है मुस्तफा की सामने लाला अलहमदुल्ला नतून बजार इसलमी जुब संघर उद्योगे आयोजित आज के तफसरुल कुरआन महासम्मेलन सम्मानित सभापति महजाज मुकर्राम हजरत उलामा कराम मुरुबिया नवाम पर्दार आड़ाले अवस्थानरत सम्मानित माँ ए बन महान अल्लाह पाक रबुल आलमीन दरबारे शुक्रिया आदाय कर आल्ला पाक दो दिन व्यापी महासम्मेलन शेष दिन के महफिल आसार और बसार जो कबुल मंजूर कर महान रबुल आलमीन दरबारे शुक्रिया आदाय करी सबाई बोल अलहमदुल्लर बन पर आजकल शेष अधिवेशन प्रधान मेहमान बयान पेश करबें हमें अपन सामने पवित्र कलमल्लार सुरए जुमार थे एक्काना आयाते कारीमा तेलावत कर नबी आलिस्लम असंख्य हादिस हादिसर अंश विशेष तलावत करेहतु तफसर महफिल वज महफिल हल आयात एक पढ़ले अन्न दिक दिए बयान करा जाए कारण से वज महफिल तफसर महफिल जे आयात जे हादिस पढ़ा है से आयात एवं से हादिसर भरे अवस्थान कर आलोचना करते हैं जेहतु एट तफसर महफिल अतए तलावतकृत आयात एवं हादिसर आलो के किचु कथा बोलार चेष्टा करब इनशाल्ला तो हमारे मुसलमान ईमानदार अल्लाह पाक हम के ईमान दौलत दान कर अल्लाह पाक हम के ईमान नियम दान कर सब मुसलमान भरे सब ईमानदार भरे किसु किसु ईमानदार किसु किसु मुमिन ईमान एके अपर साथे मिलित तो है ना सवार ईमान एक समान ना सवार हृदय एक समान ना मानुषर भरे हृदय एक हृदय क्षेत्र दू रकम को मुसलमान को मानुषर हृदय इसलम उन्मुक्त थे इसलम खोला थे और किसु किस मुसलमान हृदय इसलम बंद थे इसलम बेपारे इबादतर बेपारे तर हृदय बंद हो जाए जार हृदय इसलम खोला है इबादतर जो खोला है से आल्ला पाकर नूर भरे अवस्थान कर और जार हृदय इसलम बंद हो जाए इबादतर जो बंद हो जाए आल्ला पाकर रहमत तो दूर कथा रहमत ग्राम से वंचित हो जाए ईमान एम एक जिन इसलम जदि बुक भर ईमान हो जाए ईमान आल्ला पाकता के नूर भरे बसाय बसाय रखें नूर चादर द्वारा आल्ला पाकता के बेष्टी कर रखें संक्षिप्त 
যার হৃদয়টা ইসলামের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায় সে আল্লাহ তালার ইবাদত থেকে বঞ্চিত হয় না অনেকের হৃদয় ইসলামের জন্য উন্মুক্ত এজন্য আল্লাহ পাক তাকে দৈরা দৈরা মসজিদের ভিতরে পাঁচ বার পাঠায় দেন যার হৃদয়টা ইসলামের জন্য উন্মুক্ত আল্লাহ পাক তাকে দৈরা দৈরা নফল নামাজ মসজিদের ভিতরে বসায় বসায় পড়ায় দেন যার হৃদয়টা ইসলামের জন্য উন্মুক্ত হয় না তার এই হৃদয় দ্বারা তার এই ইমানে তাকে মসজিদ পর্যন্ত নিতে পারে না তাকে পাঁচ রক্ত নামাজ পড়াতে পারে না বরংস তাকে দুনিয়ার সব হারাম কাজ সব অন্যায় কাজ সব জুলুম কাজের ভিতরে তার এই হৃদয় তার এই ইমানে তাকে সেখানে বসায় বসায় রাখে এই কথাটা আল্লাহ বা কুরআনুল হাকিমে বলতেছেন দুই ধরনের হৃদয় আছে এক ধরনের হৃদয় ইসলামের জন্য উন্মুক্ত ইসলামের জন্য হোলা অপর ধরনের হৃদয় ইসলামের জন্য বন্ধ ইসলামের জন্য হোলা না এক ধরনের হৃদয় আছে যে হৃদয়ের ভিতরে ইমান পূর্ণাঙ্গ আকারে হয়ে যায় অপর ধরনের আরেকটি হৃদয় আছে যে হৃদয়টা ইমানের জন্য পূর্ণাঙ্গ হয় না এই হৃদয়ের ভিতরে ইমান ঢুকে না কেমন সেই হৃদয় কেমন সেই হৃদয় উপমা দিয়েছে বাজারের মধ্যে চলে গেছে বাজার করার জন্য এমন পর্যায়ে হঠাৎ করে মসজিদের মিনারা থেকে আজান চলে এসেছে মুনিব আর তার রাখাল বাজারের মধ্যে যাওয়ার যাওয়ার পথে হঠাৎ করে কানের ভিতরে রাখালের কানের ভিতরে আওয়াজ আসলো রাখাল বলতেছে মালিক আমাকে একটু ছুটি দিবেন যে কেন যে আমি মসজিদের ভিতরে যাব আমাকে আল্লাহ পাক ডাকতেছে আমাকে আল্লাহ পাক ডাকতেছেন আমি মসজিদের ভিতরে যাব দুনিয়ার মালিক বলে তোমাকে কে ডাকে কে ডাকে দুনিয়ার রাখাল বলতেছে আমাকে আমার আল্লাহ ডাকতেছেন আমাকে আমার আল্লাহ ডাকতেছেন আল্লাহ নামের একটি তাসিন আছে মুমিনের জবান দ্বারা যদি আল্লাহর নাম বের হয়ে যায় তাহলে এই আল্লাহর নামের তাসির অন্তরের মধ্যে পড়ে যায় এই যে সময় এই মুমিন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করেছে আর বলেছে যে আমাকে আমার আল্লাহ মসজিদ থেকে ডাকতেছেন হাইয়ালা হাইয়াল আল ফালা কল্যাণের দিকে আসো মঙ্গলের দিকে আসো আমাকে আমার আল্লাহ ডাকতেছেন এই যে আল্লাহ নামের তাসির তার অন্তরের মধ্যে পড়ে গেছে যেমন নবী আলাইসালাম খেজুরের বাগানে ঘুমায় আছেন হঠাৎ করে কাফির তরবারি হাত নিয়া নবীজির সামনে দাঁড়ায় গেছে নবীজির সামনে দাঁড়াইয়া নবী আলাইসালামকে হত্যা করার জন্য ডাক দিছে নবী আলাইসালামের ঘুম ভেঙ্গে গেছে নবী আলাইসালামকে বলতেছে যে হে মোহাম্মদ তোমার হাতে কোন অস্ত্র নাই আমার হাতে অস্ত্র আছে তুমি নিরস্ত্র তোমাকে কে বাঁচাবে কে বাঁচাবে আল্লাহ নবী বলেন যে আমাকে বাঁচাবেন আমার আল্লাহ আমাকে আমার আল্লাহ বাঁচাবেন নবী আলাইসালামের জবান দ্বারা বের হয়ে গেছে আমাকে আমার আল্লাহ বাঁচাবেন এই যে আল্লাহর নামের তাসি আল্লাহর নামের তাসির এমন যে আল্লাহর নামের শব্দ শোনা মাত্রই এই কাফেরের দেহটা তোর তোর করে কম্পমান সৃষ্টি হয়ে গেল এবার কাঁপতে কাঁপতে হাত থেকে তোর বাড়ি মাটিতে পড়ে যায় 
নবী আলাইহিসসালাম এই তরবারিটা হাতে নিলেন হাতে নিয়ে বলতেছেন হে কাফের যে আগে আমি নিরস্ত্র ছিলাম তোমার হাতে অস্ত্র ছিল এখন আমার হাতে অস্ত্র তুমি হলে নিরস্ত্র এখন তোমাকে কে বাঁচাবে কে বাঁচাবে এই কাফের তো ইমানদার না মুমিন না সে বলবে বলতেছে যে আমাকে বাঁচানোওয়ালা কেউ নাই আপনি আমার বাঁচানোওয়ালা আপনি আমাকে বাঁচাবে নবী আলাইহিসসালাম বলেন যেহেতু তুমি আমাকে বলেছো বাঁচানোওয়ালা আমি তোমাকে বাঁচাবো যাও আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম আমি তোমাকে হত্যা করব না আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম যে এই ইমানের ইমানের চরিত্র বের হয়ে গেছে কমার চরিত্র বের হয়ে গেছে আল্লাহ নবী যেই সময় বললেন যে আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম তোমাকে হত্যা করব না এই কাফের বলতেছে হে মোহাম্মদ যে ইমান যেই চরিত্র দ্বারা আপনি আমাকে মাফ করে দিলেন আমি সেই ইমান আর চরিত্রের উপর কালেমা পরে মুসলমান হয়ে গেলাম ইমানের একটি চরিত্র আছে আল্লাহর নামের তাসির এই তাসিরে এমন হলো যে আল্লাহর নামের তাসিরও বেদিন কালেমা পরে মুসলমান হয়ে যায় ওই যে ঘটনা আল্লাহর নামের তাসির দুনিয়ার মালিকের উপরে পড়ে গেছে দুনিয়ার মালিক বলতেছে যাও 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 আমি তো নামাজ কালাম পড়ি না তুমি যেহেতু নামাজ কালাম পড়তে চাও যাও তুমি নামাজ পরে আসো তুমি তোমার আল্লাহর আহ্বানে চলে যাও এবার এই আল্লাহর বান্দা মসজিদের ভিতরে চলে গেল মসজিদের ভিতরে গিয়া নামাজ আদায় করে নামাজ আদায় করে এই মসজিদে যত মুসল্ল ছিল সবাই নামাজ পরে পরে বের হয়ে চলে যায় বের হয়ে চলে যায় কিন্তু আল্লাহর বান্দা তো মসজিদের ভিতর থেকে বের হয় না বের হয় না এই দুনিয়ার মালিক বারবার ডাকে হে গুলাম সবাই বের হয়ে চলে যায় তুমি কেহন কেন এখন পর্যন্ত বের হইত না এবার দীর্ঘক্ষণ পর এই গুলাম বের হয়ে চলে আসলো মালিকের সামনে হাজির মালিক বলতেছে সব মুসলমান সব মানুষ নামাজ পরে পরে চলে গেল তোমার এত লেট হইল কোনো বের হইতে আল্লাহর বান্দা গুলাম বলতেছে বের হওয়ার কারণ হইল যে আল্লাহ আমাকে মসজিদের ভিতরে ঢুকাইছেন সেই আল্লাহ আমাকে মসজিদ থেকে বের হতে দেন না সুবাহ যে আল্লাহ আমাকে মসজিদের ভিতরে ঢুকাইছেন সে আল্লাহ আমাকে মসজিদ থেকে বের হতে দেন না কিছু কিছু মুমিন আছে যারা পাঁচ রক্ত নামাজ পড়ে শুধু পাঁচ রক্ত নামাজ পড়ে এমনটা না বরং আল্লাহ পাক তাদেরকে এমন ভাবে মসজিদের ভিতরে আটকায় আটকায় রাখেন মাগরিবের নামাজ পড়ার পরে আল্লাহ পাক তাদেরকে আউয়াবিনের মজা দিয়া এসা পর্যন্ত বান্দা রাখেন ঠিক কিনা সে বলতেছে যে আল্লাহ আমাকে মসজিদে ঢুকাইছেন সে আল্লাহ আমাকে মসজিদ থেকে বের হতে দেন না সে আল্লাহ সেখানে আছেন আমরা দাঁড়ায় আছি আমাদের কাছেও সেই আল্লাহ আছেন বলুন সুবাহান আল্লাহ এই যে আল্লাহর নামের তাসিরও সেই দুনিয়ার মালিক বলতেছে তুমি যেহেতু আল্লাহর জন্য তো পাগল এ আল্লাহকে তো আমি চিনি না এ আল্লাহ কি জিনিস চলো আমি মসজিদের ভিতরে চলে যাব এই যে দুইটা হৃদয় একটা হৃদয় সে আজান শোনা মাত্র ওই মসজিদের ভিতরে চলে গেল ইবাদত করলো আর একটা হৃদয়ের ভিতরে ইমান ছিল না ইবাদত ছিল না আল্লাহর পরিচয় ছিল না সে সে আজান শোনার পরেও মসজিদের ভিতরে যায় নাই কারণ তার ইমানটা ছিল জবানের ভিতরে বুকের ভিতরে তার ইমান ছিল না দুই ধরনের হৃদয় আছে যে এক ধরনের হৃদয় হলো ইসলামের জন্য উন্মুক্ত ওয়ালার হৃদয় আর এই ইসলামের জন্য উন্মুক্ত ওয়ালা হৃদয়ের তার ইমান হলো হৃদয়ের ভিতরে তার ইমান হলো অন্তরের ভিতরে আর যার ইমানটা ইসলামের জন্য উন্মুক্ত না যার হৃদয়টা ইসলামের জন্য উন্মুক্ত হয় না তার ইমান তার জবানের ভিতরে বুকের ভিতরের ইমান হয় না এজন্য ইমান দুই প্রকারের কোনো কোনো মানুষের জবানের ভিতরের ইমান আর কোনো কোনো মানুষের অন্তরের ভিতরের ইমান বক্ষের ভিতরের ইমান বায়রা আমার বুকের ভিতরের যার ইমান হয়ে যায় এই 
বুকের ভিতরের ইমানদার সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়বে নামাজ থেকে সে বঞ্চিত হবে না আর যার জবানের ভিতরের ইমান এই জবানের ইমানে এমন হয়ে যায় জবানের ইমানদার সে জবানের ইমানদার পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে বাধ্য হয় না জবানের ইমানদার আল্লাহ পাকের জিকির করতে বাধ্য হয় না কারণ জবানের ইমান এই জবানের ইমানে ঠিক থাকে না পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হয় না জবানের ভিতরে যার ইমান এই ইমান চুরি হয়ে যায় জবানের ভিতরের ইমান এই ইমান বিক্রি হয়ে যায় জবানের ইমানদারেরা বেনামাজি হয় জবানের ইমানদারেরা সুদকুর হয় জবানের ইমানদারেরাই গুসকুর হয় জবানের ভিতরের ইমান যাদের তারাই জানাকুর হয়ে যায় বুকের ভিতরের যার ইমান হয়ে যায় সে নামাজ পড়তে বাধ্য হয়ে যায় সে রোজা রাখতে বাধ্য হয়ে যায় সে হালাল খেতে বাধ্য হয়ে যায় সে অন্যায় করতে পারে না অন্যায় করলে তার জব তার বুকের ভিতরের ইমান সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় আর জবানের ইমান এই ইমানদারকে ইমানদারদেরকে তার ইমানে অন্যায় থেকে ফিরাতে পারে না অন্যায় থেকে ফিরাতে পারে না এজন্য আল্লাহর রসুল বলেন যে যার জবানের ভিতরের ইমান এই ইমান নিয়ে যদি অন্ধকার কবরে যায় তাহলে তার খবর আছে আর বুকের ভিতরের যার ইমান হয়ে যায় এই বুকের ভিতরের ইমান যদি ইমান নিয়ে যদি অন্ধকার কবরে যায় তাহলে বুকের ভিতরের ইমানের কারণে অন্ধকার কবরটা নূরের আলোয় আলোকিত হয়ে যাবে বুকের ভিতরে যার ইমান হয়ে যায় এই ইমানটা দুনিয়া যদি অন্ধকার কবরে যায় অন্ধকার কবর নূরের আলোতে জলমল শুরু করে দিবে বুকের ইমান নিয়ে যদি ময়দানে মাহসরে দাঁড়ায় তাহলে ময়দানে মাহসরের আদা দুপুরের সূর্য ম্লান হয়ে যায় বুকের ইমান নিয়ে যদি ফুল সিরাতের ময়দানে দাঁড়ায় ফুল সিরাতের বৃষ্টা বিজলির আকারে পার হয়ে যায় অপর দিক দিয়া জবানের ভিতরে যার ইমান হয়ে যায় এই ইমান তো চুরি হয়ে যায় এই ইমানে মুসলমান থেকে খারিজ হয়ে নাস্তিক মুরতাদ হয়ে যায় এই ইমানে মুসলমান থেকে খারিজ হয়ে কাদিয়ানি পর্যন্ত হয়ে যায় মুনাফিক পর্যন্ত হয়ে যায় এজন্য বুকের ভিতরে ইমান ঢুকাতে হবে বুকের ভিতরে ইমান যদি ঠিক হয়ে যায় বুকের ভিতরের ইমান যদি হয়ে যায় তাহলে তার বাহিরে ঠিক হয়ে যায় আমলের পরিবর্তন হয়ে যায় খাসলতের পরিবর্তন হয়ে যায় অনেকেই বলে হুজুর যদিও নামাজ কালাম পড়ি না কিন্তু আমাদের ভিতর ঠিক আছে বলে কি না অনেকেই বলে হুজুর যদি নামাজ কালাম পড়ি না যদি ইবাদত করি না কিন্তু আমাদের ভিতরের অবস্থা ঠিক আছে আস্তে একটা দান্দাবাজি আর বাটপারি কথা কারণ যার ভিতর ঠিক হয়ে যায় তার বাহিরের পরিবর্তন হয়ে যায় আমলের পরিবর্তন হয়ে যায় ঠিক কি না যেমন উদাহরণ দিয়েছেন আমাদের উস্তাদরা অনেক সময় বলেছেন উদাহরণ দিতে গিয়া যে আম পাকলে যে বাহিরে কালার এসে যায় কাটাল যদি পাকে তাহলে এই কাটাল ভিতর থেকে গ্রান চড়া যায় ঠিক তেমনি ভাবে যার ভিতরের ইমান হয়ে যায় যার বুকের ভিতরের ইমান হয়ে যায় জবান থেকে ইমানটা সরে অন্তরের ভিতরে চলে যায় তাহলে অন্তরটা ভিতরটা তার ঠিক হয়ে যায় আর যার ভিতর ঠিক হয়ে যায় তার বাহিরও ঠিক হয়ে যায় বাহিরের পরিবর্তন হয়ে যায় যদি ই বুকের ভিতরের ইমান হয়ে যায় তাহলে এই বুকের ইমান দাঁড়ি করার কারণে বুকের ভিতরে ইমান হওয়ার কারণে এই হাত দ্বারা অন্যায় কাজ করতে পারে না কারণ বুকের ভিতরের ইমান চোখ দ্বারা অন্যায় কাজ করতে পারে না কারণ বুকের ভিতরের ইমান কান দ্বারা অন্যায় কাজ করতে পারে না কারণ বুকের ভিতরের ইমান পা দ্বারা অন্যায় কাজ করতে পারে না কারণ বুকের ভিতরের ইমান এই বুকের ভিতরের ইমান যে এই ইমান বুকের ভিতরে এমন ভাবে হয়ে যায় যে বুকের ভিতরের ইমানদার কেমনে বুঝবেন যে জবানের ইমান থেকে বুকের ভিতরের ইমান চলে গেছে জবানে যে ইমান ছিল এই ইমানটা জবান থেকে সরে বুকের ভিতরে গেতে গেছে বুকের ভিতরে চলে গেছে পূর্ণাঙ্গ ইমানদার হয়ে গেছে কেমনে বুঝবেন আল্লাহ রসুল বলেন 
তিনটে আলামত আছে তিনটে আলামতে বোঝা যাবে কার জবানের ভিতরের ইমান আর কার বুকের ভিতরের ইমান তিনটে আলামত আছে এক নম্বর আলামত হলো যার বুকের ভিতরে বুঝবা কেমনে বুঝবা কেমনে জবান থেকে ইমান সরে সরে পূর্ণাঙ্গ ইমানদার হয়ে গেছে তার বুকের ভিতরের ইমান হয়ে গেছে বুঝবা কেমনে এক নাম্বার আলামত যে আত্মা জাফি মিনদার এর গরুর দুনিয়ার সাথে বান্দার কথায় তালুক হয়ে যাবে দুনিয়ার সাথে বান্দার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে দুনিয়াতে সে থাকবে দুনিয়ার সব কিছু ব্যবহার করবে দুনিয়ার বিবাহ সাদী দুনিয়ার উপার্জন দুনিয়ার সমস্ত কাজ সে করবে কিন্তু দুনিয়ার এই কাজ এই কাজ করতে গিয়া দুনিয়ার জন্য পাগল পারা হবে না বরং আখেরাতের জন্য পাগল পারা হয় দুনিয়াতে থাকবে দুনিয়ার সাথে তার কথায় তাল্লুক হয়ে যাবে এই যুগের মুসলমানদের দুনিয়ার সাথে কথায় তাল্লুক হবে এমনটা না যে আগের যুগে দেখা যেত যে ইবাদতের প্রতি আগ্রহ বেশি যে জন্য দেখা যায় তো যে দোকান লাগাইয়া লাগাইয়া আজান হয়ে গেছে মসজিদে চলে গেছে এই যুগে পাওয়া যায় না যে দোকানটা লাগাইয়া মসজিদে যাবে এই যুগে কম পাওয়া যায় যে কারণ দুনিয়ার জন্য পাগল দুনিয়ার মহব্ব দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক তার বেশি আর যাদের দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক কম আল্লাহর সাথে ইমানের সাথে ইবাদতের সাথে সম্পর্ক বেশি আজান শুনা মাত্রই এই আল্লাহর বান্দা করে বসে থাকবে না এই ইমানে আল্লাহর বান্দাকে মসজিদ পর্যন্ত নিয়ে যাবে কারণ তার দুনিয়ার সাথে কোনো সম্পর্ক নাই তার সম্পর্ক হলো মহান আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক মহান আল্লাহর সাথে বুকের ভিতরে ইমান তো এজন্য আল্লাহর সাথে সম্পর্ক হয়ে যায় যার বুকের ভিতরে ইমান নাই আজান শোনার পরেও তার এই ইমানে এই আজান শোনার পরেও তার এই আজানের ধ্বনিতে তার অন্তরটা মসজিদের দিকে মাইল হয় না কারণ জবানের ভিতরে ইমান এই ইমানে তাকে ইবাদত করাইতে পারে না তো কথা হলো ইমান অন্তরের ভিতরে থাকবে এই অন্তরের ইমানে বান্দাকে দুনিয়ার কাছ থেকে দুনিয়ার সব মহব্বতের সম্পর্ক থেকে হেফাজত করবে ইমান হওয়ার কারণে দুনিয়ার সাথে যেই সম্পর্ক দুনিয়ার জন্য যে পাগল পাড়া এই দুনিয়ার জন্য এই পাগল পাড়াকে এই ইমান বিচ্ছিন্ন করে দিবে বিচ্ছিন্ন হাল পয়দা করবে আখরাতের সাথে তার এই ইমান সম্পর্ক লাগায় একটা উপমা দেয় আমি একবার গেছি এক রুগী দেখতে দুনিয়ার জন্য কেমন সম্পর্ক রুগী দেখতে গেছি এই রুগীর হাতের ভিতরে ব্যান্ডেজ এই হাতের ভিতরে ব্যান্ডেজ মাথার ভিতরে ব্যান্ডেজ তো গিয়া দেখলাম এই রুগীর হাতে বড় একটা মোবাইল আর এই মোবাইলের ভিতরে সে নাটক সিনেমার নাচ গান দেখতেছে মরবে মরবে বাপ তারপরে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হাল পয়দা হয় না মরবে মরবে বাপ তারপরে দুনিয়ার জন্য পাগল হয়ে দুনিয়ার নাপাক জিনিস সে দেখতেছে এটা হলো দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক বান্ধা এক পা খবরে চলে যাচ্ছে হাত নষ্ট হয়ে গেছে মাথা নষ্ট হয়ে গেছে তারপরেও সে দুনিয়ার জন্য পাগল দুনিয়ার নাচ গান আর সিনেমার মধ্যে ডুবে রয়েছে এক আল্লাহর অলি বলেন কদম সুয়ামার কাদ কদম সুয়ামার কাদ নজর সুয়ে দুনিয়া কি দর জানা হো আর কি দর দেখে রহা হো কোথায় যাচ্ছ আর কি করছো নিজে নিজে চিন্তা করো এক পা চলে যাচ্ছে আল্লাহর বান্দার তারপরে আল্লাহর বান্দা সে টিভি আর সিনেমার মধ্যে লিপ্ত হয়ে বসে আছে আমি একবার এক মাহফিলে গেছিলাম ওই মাহফিলে 
মাহফিলে বয়ানের আগে বসে আছি এমন পর্যায়ে এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হলো এই ব্যক্তি স্থানীয় পর্যায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তি এই ব্যক্তি বলতেছে হুজুর ডাকার আরেকজন মেহমান আমার সাথে ছিল উভয়জনকে সামনে রেখে বলতেছে হুজুর যে আমার জন্য দোয়া করবেন আর ওই যে ওই যে মাহফিলের স্টেই যে এক ব্যক্তি বক্তব্য দিতেছে স্থানীয় চেয়ারম্যান সে চরম পর্যায়ে বাটপার হুজুর আমি বললাম কেমন চরম পর্যায়ের বাটপার যে হুজুর জানেন না যে এই ব্যক্তিটা এমন বাটপার যে মুসলমান হওয়ার পরেও রমজান মাসে রোজা রাখে না হুজুর আমার জন্য দোয়া করেন আর ওই যে বক্তব্য দিতেছে চরম পর্যায়ের বাটপার রমজান মাসে মুসলমান হওয়ার পরেও রোজা রাখে না আবার হুজুর ইফতারির সময় মুসলমানদের সাথে ইফতারি করে তা আমি ভাবলাম উনিও ভাবছেন যে এই লোকটা মনে হয় সত্যি বলতেছে তো কোথায় কোথায় বেড়ে গেল তো বললাম ঠিক আছে আপনার জন্য কি দোয়া করব সে বলতেছে হুজুর আমার জন্য দোয়া করেন আমার যে বেশি হায়াত আমার যাতে হায়াত বেড়ে যায় আর ওই যে বক্তব্য দিতেছে আল্লাহ যাতে তার মাইরা লাগে তো বললাম যে আপনি তার জন্য হেদায়তের দোয়া করেন মরণের দোয়া করবেন কেন তে বলতেছে হুজুর জানেন না আজকে দশ বারো বছর যাবৎ তার জ্বালায় নমিনেশন সাবজেক্ট করতে পারতেছি যতবারই দাখিল করি তারটা পাশ হয়ে যার আমি ফেল করতেছি যে এই যে কারামত তার এই যে কথার ভেল কি এটা দুনিয়ার জন্য পাগল হওয়ার আলামত ঠিক কিনা জোরে কর এজন্য এক নম্বর আলামত গুরুর দুই নম্বর আলামত দুই নম্বর আলামত হলো এক নম্বর আলামত বলছিলাম দুনিয়ার সাথে কোথায় তাল্লুক হয়ে যাবে দুনিয়ার সাথে বান্দার কোনো সম্পর্ক থাকবে না দুই নম্বর আলামত বান্দার জান্নাত লাভের জন্য সব কিছু করতে রাজি হয়ে যাবে বলুন সুবাহান আল্লাহ যেই বান্দা জান্নাত লাভের জন্য সে মন মনে মনে বলবে যে আমি জান্নাত পাইতে চাই জান্নাত পাইতে গিয়া যদি বান্দা নামাজ পড়তে হয় নামাজ পড়বে জান্নাত পাইতে গিয়া বান্দা রোজা রাখতে হলে রোজা রাখবে জান্নাত পাইতে গিয়া বান্দা যদি হারাম সারতে হয় হারাম সারবে জান্নাত লাভ করতে গিয়া বান্দা যদি পর্দা করতে হয় পর্দা করবে জান্নাত লাভের জন্য যা ইচ্ছা বান্দা তা করবে এমন দিলওয়ালা যে ব্যক্তি আছে তার দিলের ভিতরের ইমান তার বক্ষের ভিতরের ইমান সেই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের জান্নাতি হয়ে যাবে যার বুকের ভিতরের ইমান হয়ে যায় তার এই তার ভিতরে এই আলামতটা ঢুকে যায় সে জান্নাত লাভের জন্য সব কিছু করতে পারে জান্নাত লাভের জন্য সে মরতে পর্যন্ত রাজি হয়ে যায় যেমন এক সাহাবি জেনার কাজ করেছেন জেনার কাজ কইয়া মনের ভিতরে অন্তরের ভিতরে অনুসূচনা করেছেন এটা হলো একটা ইমানের আলামত তিনি মিজি শরীফের হাদিস গুনা করার পরে অন্তরে অন্তরে অনুসূচনা আসে ইমান আছে যে তার আলামত আর গুনা করার পরেও যার অন্তরের ভিতরে অনুসূচনা আসবে না যে আহারে যে আমি অন্যায় করলাম আমি গুনা করলাম আমি গুনা করলাম এই যে অনুসূচনা যদি না আসে আল্লাহর রসুল বলেন তার বুকের ভিতরের ইমান একেবারে নীল জিরো ইমান না গুনা করেছে অন্তরের ভিতরে অনুসূচনা যে আহারে আমি গুনা করলাম ইমান আছে তার আলাম গুনা করার পরে অন্তরের ভিতরে অনুসূচনা আসে না তাহলে তার ইমান নাই কাফেরের মতো বেইমান বাইরা আমার এই সাহাবি জেনা করার পরে অন্তরের ভিতরে অনুসূচনের অনুসূচনা আসলো যে না না আমি গুনা করেছি গুনা করেছি অন্যায় করেছি অন্যায় করেছি অনুসূচনা এসেছে আমি চলে যাই নবীর দরবারে গিয়া আমি পবিত্র হয়ে আসি এবার এই সাহাবি নবীর দরবারে চলে গেলেন নবীর দরবারে গিয়া বলতেছেন তহির নিয়া রসুল আল্লাহ তহির নিয়া রসুল আল্লাহ 
হে আল্লাহর রসুল আমাকে পবিত্র বানায় দেন আমি পবিত্র হতে চাই কি করেছ এবার এই সাহাবি বলতেছেন হে আল্লাহর রসুল আমি তো জেনার কাজ করেছি জেনার কাজ করার পর মনের ভিতরে অনুশোচনা এসেছে যে আমি গুণা করেছি গুণা করেছি অন্যায় করেছি আমি পবিত্র হইতে চাই হে আল্লাহর রসুল আমাকে পবিত্র বানায়া দেন আমি পবিত্র হতে চাই নবীজি বিদায় করে দিলেন না চলে যাও পবিত্র করা যাবে না এই সাহাবি আবার আসলেন আবার বিদায় করে দিলেন এক পর্যায়ে আল্লাহর রসুল বলে দিলেন যাও যে জেনার কাজ করেছো এই জেনার সন্তান যে দিন প্রসব হবে ওই দিন আমার কাছে চলে আসবা এই সাহাবি দীর্ঘ দিন অপেক্ষা করলেন পবিত্র হওয়ার জন্য জেনার সন্তান প্রসব হওয়ার পরে আল্লাহর রসুলের সামনে কুলে নিয়া বাচ্চাকে কুলে নিয়ে আসলো এসে বলতেছে ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ ইয়া হাবি ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আমাকে পবিত্র বানায় দেন আমার পবিত্র বানায় দেন আমি জেনার কাজ করেছি এই কথা বলার পর রসুল আরবি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আবারও ফিরে দিলেন যে না পবিত্র করা যাবে না চলে যাও চলে যাও এই বাচ্চার বয়স যেই সময় সাত বছর হবে ওই সময় বাচ্চাটাকে আমার কাছে নিয়ে আসবা যার সাথে জেনা করেছো তাকেও আমার কাছে নিয়ে আসবা তখন পবিত্র করা হবে সাত বছর পরে এই সাহাবি জান্নাত লাভের আশায় মরার জন্য একবারে পাগল হয়ে গেছে জান্নাত লাভের আশায় নবীর দরবারে চলে এসেছেন নবীর দরবারে চলে আসার পরে নবীকে বলতেছেন ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ তাহির নিয়ে আমাকে পবিত্র করে দেন আল্লাহর রসুল সাহাবায় কেরামদেরকে ডাকলেন হে সাহাবায় কেরাম এই সাহাবি জেনার কাজ করেছে এই সাহাবি পবিত্র হতে চায় এই সাহাবি পবিত্র হতে চায় সঙ্গে সারের মাঠ কায়েম কর সঙ্গে সারের মাঠ হল গর্ত হরণ করে এই সাহাবিকে পাথর মারা হবে এবার সাহাবাই কারাম সঙ্গে সারের মাঠ কায়েম করলেন সঙ্গে সারের মাঠের কায়েম করার পরে এই গর্তের ভিতরে এই সাহাবিকে এই ভিতরে ফেলে দিলেন এবং যার সাথে জানি নারী যার সাথে জেনা করা হয়েছিল তাকেও ভিতরে ফেলায় দিলেন এবার সাহাবায় কেরামকে নবী হুকুম করলেন ও সাহাবায় কেরাম সঙ্গে সারের মাঠ কায়েম করো পাথর মারা শুরু করো এবার সাহাবায় কেরাম পাথর মারতেছেন পাথর মারতেছেন এই সাহাবি পবিত্র হওয়ার জন্য জান্নাত লাভের জন্য এই সাহাবি মরতে রাজি হয়ে গেছেন এই সাহাবি মরার জন্য কেন রাজি হইলেন এই সাহাবি মনে মনে বলেন আমি যেই কাজ করলাম এই কাজ কাজটা নিয়া এই গুণাটা নিয়ে যদি আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়াই আল্লাহ পাক তো আমাকে জান্নাত দিবেন না জাহান নামে ফেলে দিবেন আমি জাহান নামে যাইতে চাই না আমি জান্নাতে যেতে চাই এই জান্নাতে যাইতে গিয়া যদি আমার মরতে হয় মরা লাগবে এই সাহাবি এই চিন্তা করে নবীর দরবার এসে সঙ্গে সারের গর্তের মধ্যে পড়ে গেলেন সাহাবাই কেরাম পাথর মারতেছেন পাথর মারতেছেন এমন পর্যায়ে এক সাহাবি বড় একটা পাথর গর্তের মধ্যে ফেলে দিলেন এই গর্তের মধ্যে পাথরটা ফেলে দেওয়ার পরে পাথরটা এই সাহাবির মাথার উপরে পড়ে যায় এই সাহাবির মাথাটি ফেটে দুই টুকরা হয়ে রক্তের ফুলঙ্গিতে উপরে বাহিরে রক্ত ছিটিয়া ছিটিয়া পড়ে যায় এক ফুটা রক্ত এক সাহাবির হাতের মধ্যে পড়ে যায় এই সাহাবির হাতের মধ্যে রক্ত পড়ে যাওয়ার পরে এই সাহাবি আফসুস করে বলতেছেন আহারে জেনা কারেনি নারী আর পুরুষের রক্ত আমার দেহের ভিতরে লাগলো রে এই নাপাক রক্ত আমার দেহের ভিতরে পড়ে গেল আল্লাহ নবীর কানের ভিতরে এই আওয়াজ চলে গেল আল্লাহ নবী হাত বাড়াইয়া এই সাহাবিকে বলতেছেন ও সাহাবি এই যে নারী আর পুরুষের এদের রক্তটাকে নাপাক বলিও না নাপাক বলিও না তারা এমন ভাবে তৌবা করেছে তাকে দেখো পাথর তাদের উপর পড়তেছে তারা দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাচ্ছে তারপরেও এই সঙ্গে সারের গর্তের ভিতরে আল্লাহর নাম আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর বলতেছে ও সাহাবি তাদের রক্তকে তুমি না পাক বলিও না তারা এমন একটি তৌবা করেছে এই তৌবাটা যদি এই গ্রামের সব মানুষকে বন্টন করে দেওয়া হয় তাহলে তাদের এক তৌবার কারণে এই গ্রামের সব মানুষ আল্লাহ পাকের জান্নাতি হয়ে যাবে সুভান আল্লাহ সব মানুষ আল্লাহ পাকের জান্নাতি হয়ে যাবে এমন একটি তৌবা করেছে এই সাহাবি মরার জন্য রাজি হয়ে গেছে কেন 
যে আমি জাহান নামে যেতে চাই না জান্নাতে যেতে চাই অন্যায় করেছি গুনাহ করেছি গুনাহ নিয়ে আমি আল্লাহর সামনে কেমন ভাবে দাঁড়াবো জাহান নামে যেতে চান না কারণ জাহান নাম বড় কঠিন জিনিস क्या मतर मटे जहां नाम के टेने टेने बेर क्या मतर मटे जहां नाम के उपस्थित करा जहां नाम के उपस्थित करार पर जहां नाम शुद्ध चिक्कार कर लाफ मार्बे फला जहां नाम चिक्कार आवाजे पूरा क्या मतर मर तर 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 कर कम्पमान सृष्टि हो जाए जहां नाम चिक्कार आवाजे सब नबीगण बन सब नबीर सब उम्मत गण बन कान्ना शुरू कर दीबें नबी रहमतुल्लामीन जहां नाम चिक्कार आवाज शुने अल्लाह पाकर कुदरती पाए सजदा दिया पड़े जाबें और आल्ला के बोलें हे आल्ला अपनार य जहां नाम के तमान अपनार जहां नाम चिक्कार आवाजे अभी नबीर बड़ बई होते हमार उम्मत बड़ बई होते अपनी जहां नाम के तमान जहां नाम के तमान जहां नाम के तमान जो अल्लाह पाक सत्तर हजार फेरस्ता के पटाबें ओ सत्तर हजार फेरस्ता जहां नाम के सत्तर हजार शिकल द्वारा पेशा दाओ बेंदे दाओ सत्तर हजार फेरस्ता जहां नाम के शिकल द्वारा बाधबे कंतु जहां नाम और जुरे जुरे लाफाइबे और चिक्कार कर आल्ला पाकर ही फेरस्ता जहां नाम जहां नाम के तमान दिन जहां नाम चिक्कार आवाजे हासर मर तर कापते तर तर कापते एम पर आल्ला पाक फेरस्ता के बोलें ओ फेरस्तारा जहां नाम के तमान जो सत्तर सत्तर हजार फेरस्ता पटाल जहां नाम के सत्तर हजार शिकल तारा बदला जहां नाम के तमाते पेलार भरे पानी आ जहां जमा जमीन मध्य फिलते दी नाई जरा गुना 
গুনাহ করেছে যারা অন্যায় করেছে অন্যায় করার পরেও যারা আমি আল্লাহর কাছে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে জান্নাত লাভ করতে চায় এই আশায় আমি আল্লাহর কাছে কেঁদেছে আমি আল্লাহর কাছে তৌবা করেছে আমি আল্লাহ তাদের পানিটা জমিনে ফেলতে দেই নাই দুনিয়াতে রাখি নাই সাথে সাথে আমি আল্লাহ এই পানিগুলো আমি 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 আল্লাহর আরশের চেয়ারের পাশে নে রেখে দিছি বলুন সুবাহান আল্লাহ তো কাঁদলে আল্লাহর কাছে চাইলে গুনা মাফের জন্য জান্নাত লাভের আশায় আল্লাহ পাক মর্যাদা দিবেন কি না এটা একটা ইমানের আলামত ইমানের একটি পরিচয় ওই সাহাবি তো জান্নাত লাভের জন্য জাহান নাম থেকে মুক্তি পেতে চান কারণ জাহান নাম খুব ভয়ানক জিনিস এই সাহাবি জাহান নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার লোককে নিজের জান পর্যন্ত সঙ্গে সারের মাঠে দান দান করে দিলেন সঙ্গে সারের মাঠে গর্তের ভিতরে ওই সাহাবি নিজের জান দিলেন জান দিলেন কারণ যে আমি আল্লাহ পাকের জান্নাত পেতে চাই আমি অপবিত্র থাকতে চাই না আমি পবিত্র হয়ে আল্লাহ পাকের সামনে দাঁড়াতে চাই তিন নম্বর আলামত ওয়াল ইস্তেদাদু বিল মাউতি কাবলা নজুলি বায়রা আমার আল্লাহর রসুল বলেন হে সাহাবা একরাম তিন নম্বর আলামত এই আলামতে বোঝা যাবে তার বুকের ভিতরের এই মান এই তিন নম্বর আলামত আল্লাহর রসুল বলেন সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকবে মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবে এই একটা গুণ যার ভিতরে পাওয়া যাবে বুঝতে হবে তার বুকের ভিতরের ইমান জবানের ইমান সুটে বুকের ভিতরের ইমান চলে গেছে কারণ বান্দা সব সময় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকবে বান্দা চিন্তা করে যে না দুনিয়ার কোনো গ্যারান্টি নাই কোন সময় আজরাইল চলে আসবে এই আশা এই যে তার মনের ভিতরে চিন্তা এই চিন্তা যার ভিতরে হয়ে যায় এই আল্লাহর বান্দা কোনো দিন অন্যায় কাজ করতে পারে না আমরা মুসলমান মরণের ভয় আমাদের ভিতর থেকে চলে গেছে আমরা যদি চিন্তা করতাম যে আমাদের বন্ধু বান্ধব আমাদের বাবা আমাদের মা আমাদের বাই আমাদের আত্মীয় স্বজনের অনেক পরিচিত বন্ধু বান্ধব কার কবরে চলে গেছে অনেকের হাতের ভিতরে তার বাবার শ্বাস চলে গেছে অনেকের হাতের ভিতরে তার বাইর শ্বাস চলে গেছে অনেকের বন্ধুর হাতের ভিতরে তার বন্ধুর লাশ পড়ে গেছে এই চিন্তা যদি করত মরণ কখন আসবে কেউ জানে না মরণটা এখনও হতে পারে পরেও হতে পারে মরণ অবশ্যই হবে এই চিন্তা করত যদি তাহলে মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকত যে আল্লাহর বান্দা মরণের জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকে এই আল্লাহর বান্দার দ্বারা কখনো গুনাহ হবে না যার ভিতরে এই গুণটা থাকবে যে মৃত্যুর জন্য সব সময় প্রস্তুত এই আল্লাহর বান্দার বুকের ভিতরে ইমান আশরাফ আলী তা নবী রহমতুল্লাহ আলাই একটি ওয়াকেয়া ঘটনা লিখেছেন যে এক আল্লাহর বান্দা এক আল্লাহর অলি সব সময় কাদের ভিতরে যায় নামাজ অজু অবস্থা চলাফেরা করেন অজু অবস্থায় চলাফেরা করেন হঠাৎ করে মালাকুল মত আজরাইল আলাইহিসাল্লাম এই আল্লাহর বান্দার সামনে হাজির হয়ে গেছে হাজির হওয়ার পরে বলতেছে আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ দুনিয়ারি ব্যক্তি বলতেছে ও আলাইকুম আসসালাম বলতেছে তুমি কে মালাকুল মৌত বলতেছে আনা মালাকুল মৌত আজরাইল আলাইহিসাল্লাম এই কথা যদি আমাদের সামনে বলে আজরাইল আলাইসাল্লাম যে আমি আজরাইল আলাইহিসাল্লাম তাহলে আজরাইল আলাইসাল্লাম দ্বিতীয় কথা বলতে বলার আগে আমাদের জান চলে যাবে ঠিক কি না এবার আজরাইল আলাইহিসাল্লাম মালাকুল মৌত আল্লাহ রুলের সামনে বলতেছেন আনা মালাকুল মৌত আমি হলাম আজরাইল যান কবজ করনেওয়ালা ফেরেস্তা এই ফেরেস্তার কোনো মায়া নাই দয়া নাই আল্লাহ পাক যেই সময় দুনিয়া বানাবেন তখন আল্লাহ পাক যেই সময় মানুষ বানাবেন তখন জমিন থেকে মাটি নেওয়ার জন্য হজরতের জিবিল আমিনকে পাঠিয়েছিলেন জিবরিল আমিন মাটি নেওয়ার জন্য জমিনে আসলেন মাটি কান্না শুরু করেছে এই কান্না এখনো মাটি কাঁদে যে কোন পানি কেমনভাবে মাটি কাঁদে জমিন কাঁদে তফসিরে জালা লাইনের ভিতরে উল্লেখ আছে যে মাটির কান্না হলো ঝর্ণা ঝর্ণা পাহাড়ের উপর থেকে ঝর্ণা পড়ে এই ঝর্ণাটা ঝর্ণাটা হলো ঝর্ণাটা হলো মাটির কান্না 
ওই যা ওই যে জিবরিল আমিন আলাইহি সালাম মাটি নেওয়ার জন্য এসেছিলেন জমিন কান্না শুরু করে দিয়েছিল এই কান্না এখনো পর্যন্ত কিয়ামত পর্যন্ত জমিন কান্নাই করতে থাকবে কিন্তু আমাদের অভ্যাস খুব খারাপ এই জন্নার পানি যেটা এটা হলো মাটির কান্না এই মাটির কান্নার পানি দ্বারা অনেক মানুষ পিকনিক করে এটা উচিত না এটা গুনা যারা ঝর্ণার মধ্যে গিয়ে গোসল করে ঝর্ণার পানির মধ্যে গিয়ে ফুর্তি করে আমোদ করে যারা পিকনিকের নাম করে যারা এই কাজগুলো করে নিঃসন্দেহেরা গুনাহের কাজ করে অন্যায় করে জুলুম করে মাটি কান্না করেছে দয়া হয়েছে জিবরিল আমিনের চলে গেলেন আল্লাহ পাককে বললেন হে আল্লাহ আমি গেলাম মাটি আনার জন্য কিন্তু দেখলাম মাটি কান্না করে এই মাটির কান্না আমার দয়া লাগছে আমি মাটি আনতে পারি নাই ইসরাফিল গেলেন ইসরাফিলের দয়া লাগলো মালাকুল মৌত গেলেন মালাকুল মৌত আর দয়া করেন নাই মালাকুল মৌত বলতেছেন যে আল্লাহ পাক আমাকে নির্দেশ করেছেন মাটি নেওয়ার জন্য মাটি কান্না করু কান্না করু আমি আল্লাহ পাকের নির্দেশ মানতে হবে মাটি নিয়ে চলে যাব মাটি নিয়ে আরসের মধ্যে চলে গেলেন এই যে আজরাইল আলাইহ ইসালামের দয়া নাই মায়া নাই আজরাইল আলাইহ ইসালাম এই ব্যক্তিকে বলতেছেন যে আমি মালাকুল মুদ তোমার জান কবজ করব এই আল্লাহর অলি বলতেছেন ও মালাকুল মুদ ভাই তুমি যেহেতু আমার জান কবজ করবা আমাকে একটা মিনিট সময় দাও আমার কাদের ভিতরে যেই যায় নামাজ আছে এই যায় নামাজ পাক ও পবিত্র আমি বা অজু অজু অবস্থায় আছি মালাকুল মুদ ভাই আমি শুধু দুই রাখাত নামাজ আদায় করব আমি যেই সময় দ্বিতীয় রাখাতে শেষ দার মধ্যে পরে যাব ওই সময় তুমি আমার জান কবজ করবা এবার দুই দ্বিতীয় রাখাতে জান কবজ করার জন্য বলা হলো এবার আজরাইল আলাই ইসালাম বললেন যে দ্বিতীয় রাখাতে তোমার জান জীবনে অনেক ইবাদত করেছি কোন ইবাদত কবুল করো না কিন্তু আমি এই যে মরণের সময় তোমার কুদ্রতি পায় শেষ দা অবস্থায় আমি ইন্তাল করেছি মৃত্যুবরণ করেছি হতে পারে আল্লাহ পাক আমার যদি অন্য কোন আমল কবুল না করেন তাহলে এই কথার দ্বারা হতে পারে আল্লাহ পাক আমাকে জান্নার দান করবেন আজরাইল আল্লাহ ইসলাম বলেন যে আমি তোমার জান কবজ করব না আমি আকাশে দিয়া উড়ে যাচ্ছিলাম এ মতো অবস্থায় আকাশের ফেরেস তারা বুকের ইমানদারের মুমিনের আলোচনা করতেছিল তোমার নামটাও তারা আলোচনা করতেছিল আমি পরীক্ষার জন্য তোমার কাছে চলে আসলাম তোমাকে আমি তাদের আলোচনা মতেই পাইলাম তবে তুমি যদি এই অবস্থার উপর তাকো আর তোমার এমনভাবে মরণ হয়ে যায় তুমি আল্লাহ পাকের জান্নাতি হয়ে যায় বলুন সুবাহান আল্লাহ এজন্য এই তিনটে আলামত তিনটে আলামত অন্তরের ভিতরে ঢুকান বুকের জবানের যে ইমান এই ইমান জবানের ইমানের ইমান ছুটায় ছুটায়া ইমানটার বুকের ভিতরে ঢুকান তিনটে আলামত গ্রহণ করেন এই তিনটে আলাম গ্রহণ করলে বুকের ভিতরে ইমান হবে বুকের ভিতরে ইমান হলে আল্লাহ পাকের জান্নাতি হবে আল্লাহ পাক আমাদের আলোচনার কবুল আর মঞ্জুর করুন ওয়াখরিদ আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ